வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு நட்சத்திர தாரை கடந்த வீடியோவில் இது ஒரு ஸ்பெஷல் டாப்பிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று இது நம்ம சேனலுடைய நூறாவது வீடியோ ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம சேனல் முதல் ஆண்டை நிறைவு பெற்று ரெண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிது அதாவது இருபத்தஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் என்னோடய முதல் வீடியோ அப்படின்றத அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இன்றைக்கி ரெண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிது அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எனக்கு இந்த அறிவை தந்த இறைவனுக்கும் என்னுடைய குலதெய்வத்திற்கும் என்னுடைய குருமார்களுக்கும் முதல் கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆதரவு கொடுத்த என்னுடைய வியூவர்ஸ் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுலேயும் குறிப்பாக என்னுடைய மாணவர்கள் அதாவது இந்த யூடியூப் மூலியமாக என்கிட்ட பாடம் படிச்சுட்டு இருக்க இந்த மாணவர்கள் ஒரு வருஷம் ஆகி இப்போ தான் மாட்டு வண்டி மாதிரி நம்ம நூறு வீடியோஸ்க்கு வந்திருக்கோம் எப்போ வீடியோ வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து ஆவலோடு காத்திருந்து படிக்கக்கூடிய பயிலக்கூடிய என்னுடைய மாணவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு நட்சத்திர தாரை தாரை அப்படின்னாலுமே நட்சத்திரம் அப்படின்ற பொருள் உண்டு அப்போ நட்சத்திர தாரை அப்படின்ற தலைப்பு எதுக்குன்னா வெறுமனே தாரை அப்படின்ற தலைப்பு வச்சா நிறைய பேருக்கு அது என்னென்னு தெரியாது சிலருக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்காக நட்சத்திர தாரை அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நட்சத்திரம் அப்படின்றது அஸ்வினிலேருந்து ரேவதி வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த நட்சத்திரங்களை ஒன்பது ஒன்பதாக பிரித்தா நட்சத்திரங்களுடைய அதிபதி அப்படின்ற வரிசையில் அஸ்வினி மகம் மூலம் பரணி பூரம் பூராடம் கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி இப்படின்ற வரிசையில் மூணு மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும் இதில் அஸ்வினி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜென்ம நட்சத்திரமாக இருந்தால் மகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அனுஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் மூலம் அப்படின்றது திருஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் இது எல்லாமே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சரி அதுக்கு அடுத்தது இந்த நட்சத்திரங்களுடைய அதிபதிகள் கேது சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு சனி புதன் இது வரிசையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம தசாபுக்திகள் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதில் இந்த தாரை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் அதாவது ஜென்ம அனுஜென்ம திருஜென்ம இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒன்பது வகையான பேர் வச்சு நம்ம முன்னோர்கள் பிரிச்சுருக்காங்க அதில் முதல் நட்சத்திரம் இந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று நட்சத்திரத்துக்கு ஜென்ம தாரை அப்படின்ற பேரும் நம்ம பிறந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து ரெண்டாவது நட்சத்திரத்தை சம்பத்து தாரை அப்படின்ட்டும் மூன்றாவது நட்சத்திரத்தை விபத்து தாரை அப்படின்ட்டும் நாலாவது நட்சத்திரத்தை ஷேம தாரை அப்படின்ட்டும் அஞ்சாவது நட்சத்திரத்தை பிரத்யோக தாரை அப்படின்ட்டும் ஆறாவது தாரையை சாதக தாரை அப்படின்ட்டும் ஏழாவது தாரையை வத தாரை அப்படின்ட்டும் எட்டாவது நட்சத்திர பிரிவை மைத்திர தாரை அப்படின்ட்டும் ஒன்பதாவது நட்சத்திரத்தை அதிமைத்திர தாரை அப்படின்ட்டும் பிரிச்சுருக்காங்க இதில் இந்த அஞ்சாவது நட்சத்திர பிரத்யோக தாரையை சிலர் பிரத்யக் தாரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏழாவது நட்சத்திரமான வத தாரையை சிலர் வதை தாரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்டாவது நட்சத்திரமான மைத்திர தாரையை சிலர் மித்திர தாரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்பதாவது நட்சத்திரத்தை அதிமைத்திர தாரை அப்படின்ட்டும் அப்படி இல்லைன்னா பரம மைத்திர தாரை அப்படின்ட்டும் இல்லைன்னா பரம மித்திர தாரை அப்படின்ட்டும் பிரிச்சுருக்காங்க இதில் ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்றது நம்ம பிறந்த நட்சத்திரம் அதாவது ஒன்றாவது நட்சத்திரம் அதிலிருந்து பத்தாவது நட்சத்திரம் அதிலிருந்து பத்தொம்போதாவது நட்சத்திரம் ஒன்று பத்து பத்தொம்போது அப்படின்றது ஜென்ம தாரை ரெண்டு பதினொன்று இருபது அப்படின்றது சம்பத்து தாரை நம்ம ஜென்ம நட்சத்திரத்துலேருந்து மூணு பன்னெண்டு இருபத்தோராவது நட்சத்திரம் விபத்து தாரை இப்படி நாலு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு பதினாலு இருபத்தி மூணு ஆறு பதினஞ்சு இருபத்தி நாலு ஏழு பதினாறு இருபத்தஞ்சு எட்டு பதினேழு இருபத்தாறு ஒன்பது பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு இப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த நம்பர்ஸை சிங்கிள் டிஜிட்டாக நியூமராலஜி படி கூட்டினோம்னா திருப்பி ஒன் டூ நைன்குள்ளே தான் வரும் இது இந்த தாரகளுடைய நம்பர்ஸ் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இது எல்லாருக்குமே தெரியுமே இது இது இந்த நட்சத்திரம் இது இதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு தாரைக்கும் ஒரு ஒரு அதிபதியை கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த விஷயத்த நீங்கள் நெட்டில் எங்கே தேடினாலும் உங்களுக்கு கிடைக்காது யூடியூப்லேயும் சரி ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி எங்கே தேடினீங்கனாலும் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த சம்பத தாரை ஷேம தாரை அதிமைத்திர தாரையை மட்டும் நிறுத்தி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த சம்பத்து தாரையை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க அந்த நட்சத்திரத்தில் ஒரு விஷயம் பண்ணால்
இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்பெஷலாக பார்க்க போகிற விஷயம் அதாவது ஜென்மதாரை அப்படின்ற அந்த மூன்று நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதி சூரியன் அதாவது நம்ம ஜென்ம நட்சத்திரனுடைய நட்சத்திர அதிபதின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வேற இந்த தாரை வரிசைப்படி இருக்கக்கூடிய அதிபதி அப்படின்றது வேற சரிங்களா அதுக்கடுத்தது சம்பத்து தாரையனுடைய அதிபதி புதன் விபத்து தாரையனுடைய அதிபதி ராகு ஷேம தாரையனுடைய அதிபதி குரு பிரத்யோக தாரையனுடைய அதிபதி கேது சாதக தாரையின் அதிபதி சந்திரன் வத தாரையின் அதிபதி சனி மைத்திர தாரையின் அதிபதி சுக்ரன் அதிமைத்திர தாரையின் அதிபதி செவ்வாய் சரி இந்த அதிபதிகளுடைய யூசேஜ் என்ன அப்படின்றத வீடியோட கடைசியில் பார்ப்போம் இப்போ இதில் இந்த பேரிலேயே இந்த பேருக்கும் அந்த அதிபதிக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன அப்படின்றது நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் விபத்து அப்படின்றது பொதுவாக குறிக்கக்கூடியவர் ராகு ஸோ விபத்து தாரையினுடைய அதிபதி அப்படின்றது ராகு ஒருத்தர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் அவங்களுடைய மூணாவது நட்சத்திரமும் பன்னெண்டாவது நட்சத்திரமும் இருபத்தோராவது நட்சத்திரமும் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதியாக ராகு அப்படின்றவர் வருவார் சரிங்களா அந்த மாதிரி சேமம் அப்படின்னா அது குருவை குறிக்கக்கூடியது சாதகம் அப்படின்னா சந்திரனை குறிக்கக்கூடியது வதை அப்படின்னா வதைக்கிறது கஷ்டப்படுத்துறது அது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியும் சனி அப்படின்றது ஸோ அந்த ஆர்டர் படி இந்த அதிபதிகள் அப்படின்றது அமைச்சிருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் கொஞ்சம் டக்குன்னு புரியல அப்படின்னா ஒவ்வொரு நட்சத்திர வாரியாக பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு இப்போ கேதுவுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்கள் அஸ்வினிலேயோ இல்லை மகத்திலேயோ இல்லை மூலத்திலேயோ பிறந்த ஜாதகர் அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்றது அஸ்வினியாக இருக்கலாம் இல்லை மகமாக இருக்கலாம் இல்லை மூலமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஜென்மதாரை அப்படின்றது இந்த மூணு நட்சத்திரம் இந்த மூணில் எதில் ஒன்றில் பிறந்தாலும் அவங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்றது இந்த மூணும் இதனுடைய அதிபதி சூரியன் இந்த அஸ்வினி மகம் மூலத்தினுடைய அதிபதின்றவர் கேது அது தனி இங்கே நமக்கு தாரையுடைய அதிபதி அப்படின்றவர் சூரியன் அதுக்கடுத்தது அவங்களுடைய சம்பத்து தாரை அப்படின்றது பரணி பூரம் போராடம் அப்படின்றது அவங்களுடைய சம்பத்து தாரை கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் அப்படின்றது அவங்களுடைய விபத்து தாரை ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் அப்படின்றது ஷேம தாரை மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் அப்படின்றது பிரத்யோக தாரை திருவாதிரை சுவாதி சதயம் அப்படின்றது சாதக தாரை புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி அப்படின்றது வத தாரை பூசம் அனுஷம் முத்திரட்டாதி அப்படின்றது மைத்திர தாரை ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி அப்படின்றது அதிமைத்திர தாரை இந்த மாதிரி சுக்குரனுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு அதாவது ஒருத்தருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் பரணியாக இருந்தாலோ இல்லை பூரமாக இருந்தாலோ இல்லை போராடமாக இருந்தாலோ அவங்களுடைய ஜென்ம தாரை அப்படின்றது இந்த மூணு அவங்களுடைய சம்பத்து தாரை கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் அப்படின்றது அவங்களுடைய விபத்து தாரை அப்படின்றது ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஷேம தாரை அப்படின்றது மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் அப்படின்றது அவங்களுடைய பிரத்யோக தாரை அப்படின்றது திருவாதிரை சுவாதி சதயம் அப்படின்றது அவங்களுடைய சாதக தாரை அப்படின்றது புனர்பூசம் விசாகம் போரட்டாதி அப்படின்றது இவங்களுடைய வத தாரை அப்படின்றது பூசம் மனுஷம் முத்திரட்டாதி அப்படின்றது இவங்களுடைய மைத்திர தாரை அப்படின்றது ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி அப்படின்றது இவங்களுடைய அதிமைத்திர தாரை அப்படின்றது அஸ்வினி மகம் மூலம் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் அவங்களுடைய முதல் வரிசை நட்சத்திரம் அப்படின்றது ஜென்ம நட்சத்திரம் ரெண்டாவது சம்பத்து மூணாவது விபத்து நாலாவது ஷேமம் அஞ்சாவது பிரத்யோக ஆறாவது சாதக ஏழாவது வத எட்டாவது மைத்திர ஒன்பதாவது அதிமைத்திர இப்படி சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தை பிறந்தவங்களுக்கு இந்த சார்ட்டு கிருத்திகை அப்படின்றது ஜென்ம தாரை ரோகிணி அப்படின்றது சம்பத்து தாரை மிருகசீரிசம் அப்படின்றது விபத்து தாரை திருவாதிரை அப்படின்றது ஷேம தாரை புனர்பூசம் அப்படின்றது பிரத்யோக தாரை அனுஷம் அப்படின்றது சாதக தாரை ஆயில்யம் வரிசை அப்படின்றது வத தாரை அஸ்வினியுடைய வரிசை அப்படின்றது மைத்திர தாரை பரணியுடைய வரிசை அப்படின்றது அதிமைத்திர தாரை சரிங்களா இப்படி சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் அதாவது ரோகிணி இல்லை அஸ்தம் இல்லை திருவோணத்தில் பிறந்தவங்க இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க சிவாயினுடைய நட்சத்திரத்தில் அதாவது மிருகசீரிடம் இல்லை சித்திரை இல்லை அவிட்டம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க அதுக்கடுத்தது ராகுவனுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க திருவாதிரை சுவாதி அல்லது சதயம் இது மூணில் பிறந்தவங்க இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க அதுக்கடுத்தது குருவனுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க புனர்பூசம் விசாகம் அல்லது போரட்டாதி இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க அதுக்கடுத்தது சனியினுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க அதுக்கடுத்தது புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி அப்படின்றவங்க இந்த அட்டவணையை பார்த்துங்க சரி இதில் இந்த ஒவ்வொரு தாரைக்கும் என்ன பலன் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் முதல்ல ஜென்ம தாரை அப்படின்றது நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்றது பொதுவாக நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் அப்படின்றது ஆனால் அது முழுக்க உண்மை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒருவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்றது பொதுவாக மனக்குழப்பத்தை கொஞ்சம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது அது ஜென்ம நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் சரி திரி ஜென்ம அனுஜென்ம நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் சரிங்களா ஸோ ஜென்ம தாரை அப்படின்றது
பதினோராவது நட்சத்திரம் இருபதாவது நட்சத்திரம் இந்த சம்பத்து தாரை வரக்கூடிய நட்சத்திரங்களில் நம்ம பணம் லாபம் வரக்கூடிய விஷயங்கள் செஞ்சோம்னா பொதுவாக சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்றது இந்த தாரையினுடைய பலன் அதாவது தன வரவு அப்படின்றது ஏற்படும் லாபம் அப்படின்றது ஏற்படும் அதுலேயும் குறிப்பாக அதிக லாபம் அப்படின்றது ஏற்படும் எந்த ஒரு நற்காரியங்களையும் செய்யலாம் அப்படின்றது இந்த நட்சத்திரனுடைய பலன் அதுக்கடுத்தது விபத்து தாரை நம்ம பிறந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்துலேருந்து மூணாவது நட்சத்திரம் பன்னெண்டாவது நட்சத்திரம் இருபத்தோராவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது விபத்து தாரை இதனுடைய அதிபதி ராகு அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இது பொதுவாக ஒரு தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு நாள் அந்த நட்சத்திர தண்ணிக்கு பொதுவாக எந்த நல்ல காரியங்களும் செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது அன்னைக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா விபத்துகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு விபத்துனா பெரிய ஆக்சிடென்ட்ஸும் தான் இல்லை வெறும்னே கையறுத்துக்கிறது இந்த நகத்தை கடிச்சுக்கிறது இப்படி ஒரு சொட்டு ரத்தமாவது நமக்கு வருது அப்படின்றது ஒரு சின்ன பெயின் ஒரு சின்ன பிளட் லாஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று விபத்து கண்டம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நாள் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த நட்சத்திரங்களில் கோச்சாரத்தில் ராகு எப்போ வராரோ அதாவது ஒருத்தருடைய மூணாவது நட்சத்திரத்திலையும் பன்னெண்டாவது நட்சத்திரத்திலையும் இருபத்தோராவது நட்சத்திரத்திலையும் கோச்சாரத்தில் ராகு எப்போ பயணிக்கிறாரோ அந்த காலகட்டங்களில் இது இன்னும் கொஞ்சம் அடிக்கடி இந்த தன்மை அப்படின்றது ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது ஷேம தாரை ஷேம தாரை அப்படின்றது ஒருத்தர் பிறந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்திலிருந்து நாலு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டாவது நட்சத்திரம் ஷேம தாரை அப்படின்ற அந்த பேரிலே இருக்குது ஷேமமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஷேமம் பொதுவாக அதிகமான நன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த ஷேம தாரைக்கு பொதுவாக நம்ம செய்யக்கூடிய விசேஷங்கள் நல்லபடியாக முடியும் அப்படின்ற தன்மை ஸோ அன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த நல்ல காரியத்தை நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா அது நல்லபடியாக முடியும் அதனால் நமக்கு நன்மைகள் அப்படின்றது நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்றது இதனுடைய பலன் அதுக்கடுத்தது பிரத்யோக தாரை பிரத்யோக தாரை அப்படின்றது அஞ்சு பதினாலு இருபத்தி மூணாவது நட்சத்திரம் இந்த பிரத்யோக தாரையினுடைய அதிபதி அப்படின்றவர் கேது கேதுனுடைய காரகத்தவங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த நட்சத்திரங்களை நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் நமக்கு வீண் அலைச்சல் அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படி இல்லைனா மனக்குழப்பம் அப்படின்றது ஏற்படும் கவனச்சிதறல் அப்படின்றது ஏற்படும் பொதுவாக தடங்கல்கள் நிறைய ஏற்படக்கூடிய ஒரு நாள் ஆனால் இந்த பிரத்யோக தாரை நட்சத்திரங்களில் கோச்சாரத்தில் கேது தொடர்பு பெற்று இருக்கும்பொழுது அதாவது அந்த நட்சத்திரங்களில் கேது பயணிக்கும் பொழுது நமக்கு பொதுவாக வெற்றிகள் நிறைய கிடைக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தன்வசம் ஆக்கக்கூடிய தன்மை அந்த நாட்களில் ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது சாதக தாரை சாதக தாரை அப்படின்றது நம்ம பிறந்த நட்சத்திரத்திலேருந்து ஆறாவது பதினஞ்சாவது இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது சாதக தாரை இதனுடைய அதிபதி அப்படின்றவர் சந்திரன் அன்னைக்கு எந்த ஒரு புது முயற்சியிலும் நம்ம ஈடுபட்டால் நிச்சயமாக சக்ஸஸ் அப்படின்றது ஏற்படும் எல்லா விதமான செயல்களுக்கும் நல்ல நாள் சாதனை படைக்கக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக பரிகாரம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப உகந்த ஒரு நாள் எந்த ஒரு தெய்வத்துக்கும் எந்த ஒரு தோஷத்திற்கும் நீங்கள் ஒரு பரிகாரம் அப்படின்னு செய்கிறீங்கன்னா அன்னைக்கு செஞ்சீங்கன்னா அன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிசல்ட் அந்த பரிகாரத்தினுடைய ஃபீட்பேக் அப்படின்றது நிறைய இம்மிடியட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்றது அதுக்கடுத்தது நோய் அப்படி இல்லைன்ற விஷயத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மருந்து சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டு போகிறதுக்கோ அன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஒரு மருந்தை புதுசாக சாப்பிட்டு ஆரம்பிக்கிறது இந்த நட்சத்திரத்தில் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது நமக்கு சாதகமாக ஆக்கிக்கக்கூடிய தன்மை அப்படின்றது அந்த தன்மைக்கு உண்டு எந்த ஒரு கெட்டதுலேருந்தும் நம்மளை காக்கிறதுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த நட்சத்திரம் அப்படின்றது உதவும் இது இதனுடைய பலன் அதுக்கடுத்தது வதத்தாரை வதத்தாரை அப்படின்றது நம்ம ஜென்ம நட்சத்திரத்துலேருந்து ஏழாவது நட்சத்திரம் பதினாறாவது நட்சத்திரம் இருபத்தஞ்சாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது இதனுடைய அதிபதி அப்படின்றவர் சனி இது பொதுவாக ஒரு கடுமையான நாள் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு நாள் பொதுவாக அழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நாள் அல்லது இழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நாள் லாஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது ஏற்படக்கூடிய ஒரு நாள் இந்த நட்சத்திரங்களில் கோச்சாரத்தில் ராகு பயணிக்கிற காலத்தில் நிச்சயமாக நோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது உண்டு அதுக்கடுத்தது மைத்திர தாரை மைத்திர தாரை அப்படின்றது எட்டு பதினேழு இருபத்தாறாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது மைத்திர தாரை இதனுடைய அதிபதி அப்படின்றவர் சுக்கரன் ஸோ எந்த ஒரு புது முயற்சியும் இதில் செய்யலாம் இதில் செயல்கள் பொதுவாக செய்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு நாள் அதுலேயும் குறிப்பாக அசையும் சொத்து அசையாத சொத்து இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இந்த நாட்களில் வாங்கினோம்னா தங்கம் வண்டி வாகனம் நிலம் இப்படி எது வாங்கினாலும் அந்த பொருள் நம்ம கையை விட்டு போவாது அதாவது திருடு போகிறதோ காணாமல் போகிறதோ உடஞ்சி போகிறதோ அடமானத்துக்கு போகிறதோ இந்த மாதிரி தன்மைகள் பொதுவாக நடக்காது அப்படின்றது ஆனால் இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கோச்சாரத்தில் சந்திராஷ்டமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது சந்திரன் பதினேழாவது நட்சத்திரத்தில் வரும்போது சந்திராஷ்டமம் அப்படின்னு ஏற்படும் நம்ம ஜனனகால சந்திரனுக்கு எட்டில் அஷ்டமத்தில் சந்திரன் பயணிப்பார்
ஆனால் பொதுவாக இந்த சந்திராஷ்டிரமம் அப்படின்றது அந்த ஒரு பாதத்துக்கு மட்டும் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆறு மணி நேரம் தான் ஆகும் அந்த ஆறு மணி நேரத்தை தவிர்த்துட்டு நம்ம மீதியை யூஸ் பண்ணோம்னா நான் சொன்ன சுபபலங்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் ஆனால் சந்திராஷ்டிரமம் டைமாக இருந்தால் அன்றைக்கி செய்கிற காரியம் நமக்கு நிச்சயமாக பின்னாடி நல்லதாக இருக்குமே தவிர அன்றைக்கி நமக்கு டென்ஷன் ப்ரெஷர் ஏதோ ஒரு கவனச்சிதர்வு மனக்குழப்பம் அப்படின்றத கொடுக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது அதிமைத்திர தாரை அதிமைத்திர தாரை அப்படின்றது நம்ம நட்சத்திரனுடைய ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் இல்லை பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் இல்லை இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது இதனுடைய அதிபதி அப்படின்றவர் செவ்வாய் எல்லா விதமான சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சுப விசேஷங்களுக்கும் ஏற்ற ஒரு நாள் இது இந்த நாளில் வண்டி வீடு வாகனம் நிலம் இதெல்லாம் வாங்கினோம்னா அது நமக்கு நிறைய நன்மைகளை தரும் அதனால் நமக்கு நிறைய லாபம் அப்படின்றது கிடைக்கும் அந்த நிலத்திலையோ இல்லை அந்த வண்டியிலையோ எந்த விதமான பிரச்சனையோ கஷ்டமோ விலங்கங்களோ இருக்காது சரிங்களா சரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொதுவாக தெரிஞ்சது தான் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பெருசாக நடக்கலையே அப்படின்னு சிலருக்கு அதை அப்சர்வ் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு காரணம்தான் நமக்கு இப்போ பார்த்த இந்த நட்சத்திர அதிபதி அதாவது இப்போ ஒருத்தருக்கு அஸ்வினி அப்படின்றது ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு ரெண்டாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது பரணி பரணி நட்சத்திரம் அப்படின்றது அவருடைய சம்பத்து தாரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அன்றைக்கி அவர் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அதில் லாபம் அப்படின்றது நிறைய கிடைக்கும் ஸோ பணம் சார்ந்த விஷயத்தில் அவர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதோ அக்ரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதோ புதுசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதோ ஷேர்ஸ்லேயே ஏதோ ஒன்றில் அவர் பண்ணுறாரு ஒரு லாபத்தை நோக்கி அப்படின்னா அன்றைக்கி பண்ணால் பொதுவாக நல்லது அப்படின்ற பாயிண்ட் ஆனால் அந்த நட்சத்திரம் அப்படின்றது ஒரு மாதத்துக்கு மூணு வாட்டி வரும் குறைஞ்சது அதிகபட்சமாக நாலு வாட்டி வரும் அந்த நாலு நாளும் எனக்கு நல்ல நாளாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு அதிகபட்சமாக நாற்பத்தெட்டு நாள் இந்த சம்பத்து தாரை அப்படின்றது வரும் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாளும் எனக்கு அந்த நன்மைகள் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக நடக்காது ஏன் அப்படின்னா அந்த சம்பத்து தாரையினுடைய அதிபதியான புதன் நமக்கு அந்த விஷயம் செய்கிற அந்த நட்சத்திரம் வர நாள் அன்னைக்கு கோச்சாரத்தில் கேந்திரமாக இருக்கணும் கேந்திரமாக இருந்தால் மிக சிறப்பான பலன் அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் திரிகோணத்தில் இருக்கணும் பொதுவாக திரிகோணம் தானே ஸ்பெஷல் நீங்கள் கேந்திரத்தை ஸ்பெஷல் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா இந்த விஷயத்துக்கு கேந்திரம் மட்டும்தான் ஸ்பெஷல் திரிகோணம் அப்படின்றது செகண்ட்ரி பாயிண்ட் திரிகோணத்தில் இருந்தால் சிறப்பு கேந்திரம் அப்படின்றது மிக சிறப்பு திரிகோணத்தில் இருந்தால் சிறப்பு சப்போஸ் நம்ம அன்னைக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் நான் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தேன் என்னோடய சம்பத்து தாரை வந்து பரணி நான் பரணி அன்னைக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் எனக்கு அது லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அன்றைக்கி உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கோச்சாரத்தில் புதன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்திருப்பார் சரிங்களா ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த நட்சத்திர வர நாள் சம்பத்து தாரைப்படி நீங்கள் நட்சத்திரம் செலக்ட் பண்ணிட்டாலும் அந்த நாளைக்கு அந்த தாரையினுடைய அதிபதி கோச்சாரத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருக்கக்கூடாது ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தால் அந்த சம்பத்து தாரை சம்பத்தாக வேலை செய்யாது இதே பலன் தான் எல்லாத்துக்கும் அதாவது ஷேமத்திற்கும் சாதகத்திற்கும் மைத்திரைக்கும் அதிமைத்திரைக்கும் இப்போ ஒருத்தர் ரோகிணியில் பிறக்கிறாரு ரோகிணியில் பிறந்தவருக்கு ஆயிலியம் அப்படின்றது சாதக தாரை சரிங்களா ஆனால் அந்த சாதக தாரை அந்த நட்சத்திரம் வர அன்னைக்கு நமக்கு கோச்சாரத்தில் அன்னைக்கு சந்திரன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாக இருந்தால் அன்னைக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு சாதகமாக நிச்சயமாக இருக்காது சரிங்களா இது தான் இந்த தாரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஸோ அந்த தாரையினுடைய அதிபதி யார் அவர் அன்னைக்கு கோச்சாரத்தில் என்ன நிலையில் இருக்கிறார் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கேந்திரத்தில் இருந்தால் மிக சிறப்பு திரிகோணத்தில் இருந்தால் சிறப்பு ஆறு எட்டு பன்னெண்டாக இருந்தால் அதமம் அதாவது அன்னைக்கு அந்த காரியம் செய்கிறது நல்லதல்ல சரிங்களா சரி இதை தவிர இந்த தாரை அப்படின்றது வேறு எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் படுது அப்படின்னா ஜாதகப்படி பலன் பார்க்குறதுக்கும் இந்த தாரைகள் நிறைய உதவுது என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒருத்தருடைய லக்னம் நின்ற நட்சத்திரம் அதாவது ஒருத்தர் இப்போ மேஷ லக்னத்தில் பிறக்கிறார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அவருடைய லக்னம் அப்படின்றது கிருத்திகையில் ஒன்றாம் பாதத்தில் விழுது கிருத்திகை ஒன்றாம் பாதத்தில் லக்னம் விழுந்தால் அவர் மேஷ லக்னக்காரர் ஸோ அந்த கிருத்திகையிலேருந்து அந்த மேஷ லக்னத்தினுடைய அதிபதி செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க அவர் அங்கே நிற்கக்கூடிய நட்சத்திரம் என்ன அந்த நட்சத்திரம் இந்த கிருத்திகைக்கு எத்தனாவது நட்சத்திரமாக வருது அப்படின்றத பொறுத்து பலன்கள் அப்படின்றது நிறைய இருக்குது அதாவது லக்னம் நின்ற நட்சத்திரத்துக்கும் லக்னாதிபதி நின்ற நட்சத்திரமும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பதாக வந்தால் சிறப்பு மூணு அஞ்சு ஏழாக
அது நடக்கிற தசாபுக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்ன பின்ன இருந்தாலும் நிச்சயமாக அவங்க வாழ்க்கையில் மேன்மை அப்படின்றத அடைவாங்க அதே மாதிரி எல்லா பாவாதிபதிகளுக்கும் பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு தசையுடைய பலன் எடுக்கணும் தச புக்தி பலன் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு தசை நடக்குது அதில் இந்த புக்தி எப்படி இருக்கும் அந்த புக்தி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா தசாநாதன் அப்படின்ற ஒரு கிரகம் இருப்பார் இல்லையா அவர் ஒரு நட்சத்திரத்தில் நின்றுப்பார் அந்த தசாநாதன் நின்ற நட்சத்திரத்திலேருந்து புக்திநாதன் நின்ற நட்சத்திரம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு ராகு தசை நடக்குது ராகு அப்படின்றவர் ரோகிணியில் இருக்கிறார் அதில் சுக்கரனுடைய புக்தி நடக்குது அந்த சுக்கரன் அப்படின்றவர் அஸ்வினியில் இருக்கிறார் எத்தனையாவதாக வரும் ஏழாவதாக வரும் வததாரை அப்படின்றது அப்போது அந்த ராக தசையில் வர சுக்கர புக்தி அந்த ஜாதகருக்கு நல்லது பண்ணுமான்னு கேட்டால் பண்ணாது ஸோ இப்படி அந்த தசா புக்தி பார்க்குறது ஜாதக பலன் பார்க்குறது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இந்த தாரையில் இருக்குது இது போக ஒவ்வொரு தாரைக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வங்கள் ஒவ்வொரு குறியீடுகள் அதாவது சிம்பல்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது இந்த மாதிரி தாரைகளில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ பொதுவாக இப்போதிக்கு தாரைனா என்ன அந்த தாரையில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ ஜாதகத்தை வச்சு பலன் பார்க்குறது மற்ற விஷயங்கள் அந்த சிம்பிள்ஸு தெய்வங்கள் இதை பற்றிலாம் நம்ம தனித்தனியாக பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதில் நமக்கு லாபம் வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது இதுங்களை செலக்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அதில் எட்டு பார்க்க தெரியல டவுட்டாக இருந்தால் எட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஒன்பது இந்த நாலு நட்சத்திரங்களை நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பொதுவாக நன்மையை செய்யும் அந்த நட்சத்திராதிபதிகள் கேந்திரமாக இருந்துட்டா கோச்சாரத்தில் நிச்சயமாக நன்மைகளை அதிகமாக செய்யும் இது தான் நட்சத்திர தாரை அப்படின்றது இது போக நம்ம இந்த தாரைப்படி ஒரு நட்சத்திரம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாள் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரப்படி நமக்கு சிறந்த நாளாக இருந்து பஞ்சபட்ச சாஸ்திரப்படி சிறந்த நேரமாக அமைஞ்சிடுச்சுன்னா அன்னைக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்காது சரிங்களா அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யோசிக்கிறீங்க அதுக்கு சம்பத்து தாரை எடுத்துட்டீங்க அந்த சம்பத்து தாரை நாள் நல்லா இருக்குது அந்த சம்பத்து தாரையினுடைய அதிபதி புதனும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இல்லை ஓகே அப்படின்னு நம்ம எடுத்தாலும் அந்த நாள் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரப்படியும் உத்தமமாக சிறந்த நாளாக அமைஞ்சு அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு ஷார்ட் நேரம் அந்த குறிப்பிட்ட நேரமும் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரப்படி சிறப்பான நேரமாக அமைஞ்சிடுச்சுன்னா அதில் கொஞ்சம் கூட ஃபெயிலியர் அப்படின்றது இருக்காது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்றது நிச்சயமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நட்சத்திர தாரை அப்படின்றது அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் உங்கள் கிட்டே பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம்